。你知道他怎么样做出这么多不同的形状吗？他们这间公司哦，有亚洲、欧洲很多人的屁股的数据，那个屁股的形状，这间公司说不定是全台湾收集最多的一间公司。屁股大数据啊！嗨，大家好，欢迎收看每个礼拜增加你奇怪工业知识的影片《超认真少年》。我们之前呢拍摄了很多工厂、吸烟机或者是工具机展，还有很多吸烟机制作的影片。我们发现呢，网友们对于吸烟机有许多的误会，大家呢都以为就是吸烟机就是来车那个怎样漂亮的蓝网，然后车一些那种小公仔拿去卖，但其实不是的。从小学机械，长大赚大钱。而这间公司呢，他们今天是做生产的，一路把整个德国品牌把它买下来哦。所以今天我们要来到一个非常帅气跟有趣的地方，看起来像是个工厂吗？吹煮茶具，跟公园里面跟人家泡茶聊天聊是非。不要怀疑，我们今天是在了工厂的大门口，后面这棵树已经七十五岁了，比我爸还老。这集呢，要带大家看，就是其实 CNC 里面有一个非常重要的制作，其实是为了要做模具。大家呢会把这个模具做完了之后呢，然后拿去生产，里面呢会放置不一样的材料。有的时候呢，你会看到有放铝的啊，有的放发泡的啊，然后有些人拿射做射出的啊，所以很多人。看 CNC 哦，它是为了去看说，哎、欸，我这个拿来做我的模具，那我的精度做得好不好？所以呢，你在很多德国的工厂啊、台北的展览啊，或者是呢我们之前德国拍过的 AMO， 为什么他们都想要把 CNC 的成品把它做成就是很细、很薄？然后看起来很花俏，第一个就是为了让大家吸眼球以外，也要展现出他们这个工具机能够做到多么的精细跟细致，所以大家都不要被这个影片所误会了。而这一集呢，它基本上就是一个 CNC 做完模具之后，然后的生产的体现啦、啊。台中它其实是一个在精密加工非常厉害的地方，尤其是啊自行车产业，想必大家之前应该听说过许多自行车产业的传奇吧？哎，我知道。这个时候你一定会在上面讲说，最近自行车产业不好，对不对？但是我告诉你，没有一个产业从以前到现在两三百年来都一直很好的，总是会有起有落嘛。而台中呢，它有台中市的工商发展投资测进会，你也可以简称工测会。他们呢之前就会带着整个台中的自行车产业去参加法兰克福的自行车展览。这个时候呢，就是关与民的合作，然后让许多台湾跟台商，还有许多的世界的品牌能够看到我们台湾精湛的技术。而我们今天到了这个大肚山区啊，号称有一千五百家厉害的公司跟工厂，我们就不得不提我们台湾非常厉害的自行车产业。讲到自行车呢，它其实上面的每一个零件，它里面的精密制作，跟里面的阻力，还有它包含里面的零件射出，我们台湾可是非常厉害的。那既然今天来到了这个特殊的地方，我们就要来大家看看自行车非常重要、非常之厉害的东西——踏板。我以为你会拍一整台，你说一整台脚踏车制作，从头到尾，你说就是一个表面的工业人。然后在脚踏车的所有的零件里面，尤其是踏板，它用什么样的材料，里面的轴承怎么制作，甚至它的这个力矩要用了多长，还有呢，它上面的材料怎么样跟你的鞋面做完美的贴合，这个每一项每一项，它可是有包含非常厉害的关键技术跟专利。所以我问你，一台脚踏车，如果你没有踏板，可以骑吗？不行。除用手转就变摩托车了，没有坐垫你可以骑吗？不行，没有坐垫但没有踏板，你要踏哪里？会黄标。好，那我们就进去看吧。嗯、我们来到了董志成的阶段了，在我们旁边的身后旁边，材料，这边呢用 CNC 做出来的模具，我们要做什么呢？做出这个，你有没有看到这个上面有非常多种的形状？这个呢，就是我们在做脚踏车在踩的时候，踏板的轴心。然后你看它这个材料的尺寸，跟我们这个整捆的金属，它的尺寸是不是有点类似呢？你看这个材料一路送进去，送到我们的那个轴心的制作机台里面。这个概念大家应该看过吧？我们不管在做那个螺丝、螺丝啊，还有在做那个我们在做那个建筑啊，营造的那个螺毛梯啊，哦，有没有？然后你就往上，来放在这边。哎，然后你看，它的材料送进来，然后还会在旁边把它拧断、拧断、拧断，它会两个轴心这样一直把它挤压、挤压、拧断的方式，然后做出来就到这里。哎，你看到了什么？这是钱呐、啊！你看到只是一块钱，我们看到的是钱呐、啊！就是一路一桶一桶。哎。这是啥？我帮大家拿出了一根，这个呢，这个步骤叫做冷断。然后你有没有看到它里面有四个模具，所以它就会挤压四个地方，一段、两段、三段、四段。然后既然叫冷断机的话，你拿看，超烫，很烧嘞，干超烫啊，很烧嘞。冷断机不是冷，你知道为什么热吗？因为摩擦嘛，摩擦，那种攻啊，当它在挤下去的时候，就像铁钉，我一直敲，一直敲，一直敲。
敲完之后，你的铁钉会超烫。这弓啊，这个摩擦、啊，大量的弓在里面运转，就像牛排啊，煎完放在上面运动，这个热能在里面运动一样。那冷断学会了，我们去看压速区。另外一个就是压速。在脚踏车的踏板上面有很多的那个脚接触的那个地方，它是铝合金的，阿鲁米的。压铸跟铸造是一个大家很容易会搞混的东西。一般的铸造就是像是我们会拿那个熔好的铝啊、铝汤或者是桶，然后像之前翻沙一样倒到沙里面。那压铸它在一个重点就是压力，会造成什么？真空吸引。所以在压铸的零件当中，它比较少会有空气或气泡，但是在一般造的铸造，它里面可能都有气孔。那原理非常简单，那压住是压什么呢？像这个，哎，看我们频道的朋友应该有看出端倪了吧？它这个呢，就是它注入的地方，然后经过这个通道，噜，倒上来，最后我们会把这个剥掉，剥掉，把它裁断，然后这个就是你的踏板啊。刚刚我们冷断的轴承，它就是在踏板的时候这样子翻过去，你的脚踏车就可以踏板有没有？就可以旋转，这个脚就可以这样子旋转。那它的操作原理是长怎样呢？长这样，你看它现在把那个龙的铝汤倒出来，有挖勺挖出来，然后呢到这个里面，这边，金属的一起倒进去了之后，经过这个洞，它夹掉之后两个模具棒打开，然后直接手臂它就进去，然后把它夹起来。所以说像这样子，来各种形状，它都是可以用这个压铸去做成。通常一个车口大概就是二十几秒，二十秒上下就可以做好你的踏板。那踏板有了解了吗？那我们进下一段。我们现在换了一个场景了。我们刚刚已经就是从冷断，然后到压铸做完了之后，对不对？来，有没有看到黑色的踏板回来了？你知道为什么它变黑了吗？要去加工啊，把它晒黑了。太热了，太热。通常我们在做完压铸之后，把我们要的踏板去下来之后啊，我们会先送一震惊。还记得震惊吗？抖动的那个吗？连总统都震惊了，全世界的人都震惊。我们在拍。轮框的那一集，有没有看到？就是里面就是很多那种绞石头啊，不一样的材料啊，然后在里面震动啊，然后把它的巴黎要去掉，然后震惊。震惊完之后呢，你现在看到这个黑色，那它是叫 ED， 就是我们称为叫电导或电镯，也就是着色的那个镯。着完了之后，脚踏车旁边最重要的就是什么？安全，反光。所以现在旁边这个大哥在装的就是反光片。那装反光片很有趣哦，它是用这样子插进去的，它是用这样子。给它插了一起，所以就是我们会放到气压夹具上面。还记得气压夹具吗？记得。两年前台南金器气压夹具，老师有没有教过？老师是不是有教？你是不是没有认真听？哎，再用这个，你看，它一次插过，让啪嘎，哇塞啊，把猪毛后打到六十 psi， 然后你看到、哦、这个生产线的设计，这里有三个动作，一个动作是这个，它的这个圆滚，它会一路把你的反光片。乖乖的排成一条一条一条。第二个动作就是这个，它会把你的两个反光片往前推，推到这个插座的地方可以插到的位置。然后第三个动作就是它这样子先插，它就会从那两条去把你的反光片直接插进去。然后插进去之后，反光片都装好了。来，有没有看到现在已经有反光片了，对不对？也有你可以踩的地方了，对不对？但是呢，我们现在这里面还插了什么呢？插了一个培林，培林。人称北亚令谷，在日本我们也看了不少间的培林厂，但是在做脚踏车的地方，哦，你要高级的还是便宜的？当然是要高级的，啊，要高级的、哦，那可能要到四楼去。哦，那先，先我们有有捡路车啊，有捡路车。这个里面呢，通常我们会装轴承，北亚令谷。那轴承里面有分成，就是很多品牌很贵的轴承。那另外一种简单的做法，要装散珠，散珠，好、哦，就这个，然后这个可爱的散珠，这个也是我们没拍过吧？对，没拍过，这个没拍过的。散珠就是这样子哦、喔，它在里面一盘珠子哦、喔，你如果在里面一颗一颗捡起来，然后拿那个尖子这样慢慢塞，慢慢塞，慢慢塞，看是不是塞到天荒地老。所以从小学机械，长大赚大钱的人，就发明了挤压这种散珠的机器。好，它装好了，你看，人没有尖，工业时代的进步啊！不然我跟你讲，你阿公阿祖全部掉下来捡珠子哦、喔，捡到你这一代可能只做了两百台车而已。你不要觉得读机械系就无聊哦、喔，设计这种东西是很好玩、很有趣的。它的原理。很简单，你看哦，它的旁边全部一整排一整排打散之后挤起来的时候，它有个凹槽，会接住这些小珠子。小珠子呢，我操！小珠子呢，当它的这个孔头插进去的时候，它会用气压把它一次挤上来，挤上来之后，它就能排列成完美的，有没有一圈，很像露珠一样。这样总共有二四六八十十二十四十四颗珠子，两面二十八颗珠子，就是这样不到两秒就装好，简单暴力。就是这么简单。好，那这个部分我们做完了，我们要进行到下一个步骤喽。哎
我们刚已经录出录完了，现在呢，我们要做的一件事情就是，然后，然后这个有风，有人讲叫欧环，也有人讲叫黑橡皮，也有人叫 o r i 然后呢，你就会把它放到这个里面。之后呢，刚刚有没有从冷段一路送过来的这个轴承，就把它插到里面去。插到里面去呢，这个后面我们刚刚的装的这个散珠，有没有？就怕它的那个小珠珠会跳出来。然后我们后面就把它珠塞跟这个螺丝，然后把它结合在一起。这样子呢，用好之后，你的这个踏板就可以旋转了，而且它就会减少很多阻力。然后呢，你的这个轴承跟踏板的这个步骤就算是完成了。但是这个脚踏车的踏板当然是不仅仅于此，因为有在骑脚踏车或玩脚踏车的人都知道，像 B M X 的脚踏车踏板，或者是电动车的脚踏车踏板，或者是下坡车的脚踏踏板，自行车的脚踏踏板，每个踏板都是完全不一样的。所以在每个踏板不一样的设计呢，那你就会用到不一样的工业智慧。那我们来看下一个，有没有？我们的挡珠装好了，我们的轴承也装进去了。最后呢，这个就是后面收尾的地方。你就可以买你的 logo 跟你的这个色素的塑胶，把它塞进去，竞品的感觉就是这样。那、啊、你如果看那个乱塞的那个，就是没要求，厂商不要求，厂商不要求，我们要求什么呢？但是也有更聪明的塞法，像这样子，聪明的塞法用纸巾塞，来，有没有？好，先吸起来，过去，然后往下推，顶下来，两个装置。我们刚刚讲的这个高级电动车，现在就来一个一个高级电动车的踏板。这个是他们台湾自己开发的专利、设计制造的，而且是整个欧盟二十七个国家的专利。你看这个，摸摸看看这个触感，看起来就如此简单的东西，怎么样？搓搓呢？这个茶温烫嘛。它它这个的设计哦，就是以前的传统做法，就是拿一个实验的胶，然后贴双面胶粘下去嘛。但是哦，大家有没有骑过那个电动车？你知道现在那个 U bike 的 2.0， 哦，你有出有个助力的，对对，电动车，但是还没有用他们踏板，还没换，可以建议政府换一下。就是呢，电动车你在踩下去的时候，它会有一个向量的力，就是你踩下去的时候，它会有一个动力，所以它的这个动力的摩擦哈，今天你没办法挑到说啊，今天我要来骑 U bike， 我可能会挑个自行车，不然我来换个鞋底比较好的鞋子来穿哈，不一定嘛。所以你就是要普通的鞋，跑鞋、烂鞋、高跟鞋，你都能够接受的话，然后他们呢，就是自己做出这个独特专利的这个脚，光这个沙子的这个专利就很酷了。这样是不是让你有想要来制作工业呢？能换工作吗？换工作吗？想不想？还不想，马上裁员。<笑>其实因为哈，你如果要卖到欧洲国家，像我们刚刚前面提到的，这间公司他们是外销嘛，然后做到把那个德国品牌买下来。你到欧洲国家哈，大家接着看。之后就是你如果没有一些条件，我们台湾很多公司都没办法再继续外销欧美国家。他们的做法呢，其实就是用环保材质，那他们就用橡胶、天然橡胶树跟那个金刚砂、氧化硅、氧化锆，就之类的这种东西，然后取它的晶体，然后把它跟橡胶混炼，混炼之后呢，然后热压住，然后之后把它粘上去，粘上去怎么粘？用点胶的方式粘，像这样子粘。所以看到这个很像战车履带，可能大家想的是放在上面，不是，它是放在下面。所以放在下面的时候，它就一路把它这样子压着，把它拖过来。像你片交不出来的时候，你就把你头嘛压地上，然后把你这样拖过来。然后它就在一路挤压、挤压、挤压压过来，然后等下就从里面出来了。哎，我看到小朋友就这样子伸出来了，好吧？它这个胶就这样子完全粘在上面了。所以它连压的力道跟它胶的量，它就是已经很均匀的控制好。那你就可以到下一个步骤啦，走，各位啊，我们刚刚在上去看到那些工厂组装，你以前都看过吧？看过，看过，就是一个人在那边装嘛。所以就是常常我们有时候拍一些工厂或拍一些影片的时候，虽然我们的酸民极度之少，但是还是会有一些人在下面准。就是说，哦，现在工厂要怎样怎样，现在工厂怎样怎样，你看看人家日本，你看看人家什么。然后我们上次我们不是拍了一个日本百年的公司吗？我们上次去拜访那个日本劳雅的公司，好漂亮啊，好干净啊，然后里面的组装啊，怎样怎样怎样，结果我们自己加速了公司被人家嘴的机会。但是这个，在我们的后面不一样咯。我们来给大家看看，其实台湾的很多公司跟很多产业，他们是有在进步。哎、欸，不好意思，进摄影，麻烦你出去哈。上班。<笑><笑>我们这个哈，有没有看到这个明亮的感觉？有冷气。舒服了，已经想不到这个台中的加工产业也是跟着我们的影片拍摄规格，一直慢慢的在渐渐进步的。像我们回去看以前我们的影片，拍起来收音多烂，影片多烂。那台湾很多有心的公司，它很多的制造业，他们也是慢慢在进步。等一下，我会给大家看的就是跟上面的动作，跟我们刚刚看的东西基本上一样，把反光条压入我们的那个踏板，然后把我们的珠碗压进去，然后帮助轴心阻力装起来，然后说
后盖，刚盖出去测试。刚刚我们看到一个大哥，万能的大哥，就是他在那边一直这样做嘛。那我们现在来大家看看这个自动化的产品，它可以怎么做。各位来到我们生产线的下面了。接下来我们来告诉大家一个解决台湾少子化哦，跟现在缺工的一个解决方案。来，你看这个塞反光条，刚刚上面有看到一个人在拍，有没有看到这个手臂？它现在非常快速的做完、擦完之后，直接塞过去，要煮它的轴承了。煮它的轴承之后，送下来。我们刚刚送的这些零件，然后送到这个，你看这个 e p e r s o n 它不止做印表机哦。你们应该知道 e v e r s o n 除了印表器之外，做出来其实也是很厉害的。它这边是我们刚刚在那个大师在两面塞珠的动作，塞完之后，你会看到这边有个光照，它同时光照照完了之后，每一个镜头跟每一个摄影机，它会在这边呈现。它就每一个下去，它每个都会检查，检查用照的，看了没有乖乖的照出四个十四个小珠珠。滚珠塞完了之后呢，我们下一个动作就跟楼上一样，塞那个轴承。所以，来。有没有轴承？它这这边的手臂会把它擦擦擦擦擦擦好。这边呢，就是它的材料区，一排一排的，用阶梯运送法送到上面，变成一只一只悬吊的，然后过来它就会乖乖的，像是一只，然后让手臂能够夹的对的方向。手臂会把它夹到工作圆台上，圆台再把它的踏板插进去，组起来，到后面就变这样。你看轴承里面的那个闪珠，然后跟挡住闪珠的螺母。全部都装好了，看它这样子，这个如此快速的产线，一天工作下来，它可以帮你装七千个。哎，有看到？你看哦，其实甚至它到最后这个塞的这个动作啊，都不一定需要人。但是为什么后面要放一个人？这是一个行头看尾。毕竟这种自动化的，它还是有的时候会小宕机啊，或者是中间排除错误啊。就在前面跟后面，你可以安插一个人，然后去铺这整个生产线。然后拿起来要塞的时候，哎，检查一下，好不 OK， 然后再出货，那就可以少一个出机的片段。然后后面还有很多不同样的产线，这是铝合金的踏板，来，这个头在这里，好，这边不一样的工杆，好，一模一样的步骤，从这边一路就是往后面，这样噔噔噔噔噔噔噔，一样检查，然后一样你看，螺母、螺丝、垫片，不一样的机器手臂。全部做完，最后的完成品，好、啊，怎么样？超快，对不对？漂亮吧？好，那我们到安静的地方。各位，我们现在来到一个安静又漂亮的地方了。我们现在的这个地方呢，是台湾的修润。你可以看到我身后有非常多漂亮的自行车的踏板，还有自行车的坐垫。你从来没有想过吧？一个小小的东西，大家从来没有想过，哎，我可以去搞这个，但是就被它搞起来了。就像我们频道一样，从来没有想过我在 YouTube 上面拍工业，但是就被我们拍起来了。哈哈。而台中的工业呢，非常有趣。从一开始的传统工业，之后到精密机械产业，而现在一路呢，台湾的尤其是工具机，它已经变成是全世界第四大的出口了。像小帝国的公司呢，也是从台中一个小小的东区慢慢开始发展。台中的生产链跟台中的这些厂商跟厂商之间的合作跟互相的关系，其实是非常有趣的。所以今天，如果你突然想要开发一个东西，或是你很有想法，或是你有想要做一些有趣的机械制成，其实你都可以利用这些以前在这边立足的大佬们，然后来给你帮助，给你协助。有时候你推出来的想法，说不定很酷哦，而且甚至会被采纳，你就可以靠着工业赚大钱了。当然呢，除了民间的力量，台中市政府他们也极力的想要支持，把台中变成一个智慧机械之都，想要结合航太跟智慧机械，还有零组件跟维修等这整个供应链，让台中成为一个许多人想要来创业的地方。而台中呢，除了有台中港跟机场，它是一个亚太基地的门户，整个台中大肚山区总共有六十公里的黄金重谷。有上万家的公司跟工厂，然后上下游的产业链，基本上就是整个全世界哈，在这个单位密度的产值下，密度最高而且产值第一的一个地区啊。所以各位年轻人，如果你真的是一个很有想法，你会想要做一些有趣的零件或者是有趣的配件，你想要外销全世界的话，其实我都非常的劝你能够来台中这个大都往上走一下。那如果你不知道怎么样选公司，或者是你想要加入工业，你一开始也不知道要挑哪间公司好，你可以看金手奖。基本上有参加过金手奖，就是有得奖的公司，那它都是一个不错的企业啊，像金喜千金，像我义父陈董他们家，然后像今天我们来到台湾，那你都可以去参考这些名单，然后去投你的履历，或者是来加入这个有趣的产业。好了，那这礼拜的超人上就到这边啦。那如果你对我们频道有兴趣，或想要支持我们频道的话，都可以点击下方加入我们的会员，然后让我们拍出更多有质感跟有趣的工业频道。那也记得订阅我们，那每个礼拜的这个时间，你就可以继续吸收一些奇怪的新鲜知识喽。下礼拜再见，拜拜。
台湾他们这间公司，他们也有做那个坐垫的自行车坐垫。然后自行车坐垫从就是你要趴的自行车，跟比较大的舒适性的那个电动车的自行车，他们其实有做。你知道他们这个最有趣的，其实坐垫的产业就跟鞋业其实超像，就是你的那个环保啊、循环啊，然后跟你的制成，其实往板印刷什么都跟鞋业超级像。所以不管今天你是要压住啊，你要铸造，你要用发泡，或者是像射出哦，然后这些东西它其实都是一个 CNC。做模具出来运用的一个产品，而他们这个，你看，它连到后面还有卡泵的、结合的、复合材质的，然后跟软垫的。但是他们有趣的就是，他们是用环保 PU， 他们是不用就是那个聚锂乙烯，也就是你所说的 PVC， 因为 PVC 哦，就是会产生弹药性嘛。你知道弹药性的英文叫什么？谷歌小姐念，没关系。所以今天在这个片尾的时候，大家看到它那个整个产线，从传统是有人力的啊，或者是这个全自动化的产线啊，啊，对，他们那个自动化的产线，它的生产的产线是有世界专利的。所以，如果同行的，你不要吵，你会被告，你会让他们赚很多钱。然后你知道更有趣的是，你知道他怎么样做出这么多不同的形状吗？他们这间公司哦，有亚洲、欧洲很多人的屁股。的数据，那个屁股的形状，这间公司说不定是全台湾收集最多的一间公司。屁股大数据啊，我们用屁股大数据，然后去算出，就是大部分的人他怎样做起来会舒服。所以这个世界没有最好的坐垫跟最烂的坐垫的分别，只有最属于你屁股的坐垫。大家了解了吗？你现在坐垫如果不舒服，那是你屁股的问题，不是坐垫的问题。